ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಯನ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೆ ಹವಾಮಾನಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿ ಅಸ್ತಮ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಶಾಲಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾರಾಣಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಹೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಹಲೋ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ಏಜ್ ಆಗಿರುವಂತವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಪದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತವರು ಬಳಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನ ಈಗ ಕೆಲವು ಫುಡ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಬಹುದು ಕೆಲವು ಫುಡ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬಹುದು ವಾತಾವರಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೆಲವರು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಡಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ವಾತಾವರಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಧೂಳು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೈರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನೇ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಅಥವಾ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅದು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಸೊ ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಲರ್ಜಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅದನ್ನ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಬಾಡಿನ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಗೆಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈಸಿಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದೇನು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ನೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮೂಗಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಕಡ್ತ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾನೇ ಸೀನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂದ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀನ್ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಸೀನ್ಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀರು ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೂಗಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಕಣ್ಣು ಉರಿ ಬರಬಹುದು ಕಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ತರ ಒಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಉರಿ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ಈವನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ತಾ ಬರೋದು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೋಡುವಂತದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಗಲ್ಲೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಕಡ್ತ ಆಗುವಂಥ ಉಜ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಮೂಗು ತುಂಬಾನೇ ಉಜ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ನೀರ್ ತರ ಬಂದು ಬಂದು ಉರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ತೀವ್ರತೆ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಒಂದು ರೈನೈಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಪದೇ ಪದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ನ ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಈವನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಕಫ ಅನ್ನೋದೇನಾಗತ್ತೆ ಈ ಸೈನಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೈನಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಬುರುಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸೈನಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಲೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈ ಸೈನಸ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈನಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಸೈನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಬ್ಬಿನ ಮೇಲಿರುವಂತದ್ದು ಎಥ್ಮಾಯ್ಡ್ ಸೈನಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಸೈನಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ವಿನಾಯ್ಡಲ್ ಸೈನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಒಂದು ಸೈನಸ್ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೈನಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಥವಾ ಕಫ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಕಫ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ಅವರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಭಾರ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೈನಸ್ ಅನ್ನೋದು
नमस्ते नमस्ते मैडम नमेंगे कई 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 ड्रई तर आगे ड्रैने इचिंग तुम्बा कई तुर्क आगता है इचिंग आगता है ड्रैने साकु स्कि समस्या है खाले चर्म समस्या कड़ता ना नोड़ने यी चर्म खाले निम्बे अगत ड्रैने यूशली स्वल्प मॉयस्ट कंटेट नहीं चर्म लाइक कोकने आयि आगे आलिव आगे आलिव आयिल आगेबूद स्कि ड्रैने पार्टी के स्व हचकोद्र ड्रैने कड़मेबूम ड्रैने इचिंग जास्ती आगता सो या अलग याचुरल आयि सेक्रीशन नम चर्म सो याचुरल आयि सेक्रीशन नम बाडियल कड़े उंटा सो स्कि ड्रई आगोदे चांस सो स्व मटिगे वरग्रे मॉयचर आगे स्वल्प कोकने आयि अथवा आलिव आयिल हचकोद्र स्वल्प अल ड्रैने स्वल्प के रिफ् का बट ऐन बर्ता है खाले बे अथवा समस्या नार्मल अथवा नमेंगे समस्या खाले अल्कोदे डेफिनेटली ना कमु चर्म समस्या एक्सामेशन सो सैन प्रॉब्लम सोर्त है कणल नवे अथवा रेडने आगते सिमटम्स कंबंद भेटी आदि अद ना अलर्जी समस्या चर्मकू तब रेस्पिटरी सिसम गु तब सो अलर्जी अथवा बेर इन समस्या का संपूर्ण निम्हे पिहार अड़ोदे एक्सामेशन अद्क चिकित्से खंडित वालू पिहार अगत करेम के धन्यवाद मतबर कॉलर रेडी जयराज अंत चित्रदुर्ग करे नमस्ते सर डॉक्टर दर नि प्रश्न कलो हलो हलो चर्म तर ड्रई आगे चर्म के पौड्र पौड्र तर बीलोदा क्लास अंतर सो बर कई अस्ट अंगेलिया स्किन कंडीशन प्रॉब्लम अलर्जी आगता है सो डेफिनेटली बाडी से आगता हम बहुत सो नि मगे वयस इन चिख वयस एंटने क्लास अंतर डेफिनेटली अलर्जी खाले अथवा इनफेक्षन आगता है चिकित्से गाबरी पड़ो आवश्यकता बट चि समस्या चिख एज ग्रूपल शुरुआत अंदा बेगने अद्क चिकित्स पड़क्रे अलर्जी खाले संपूर्ण पर्यन पड़को करेम के धन्यवाद वीक्षक कार्यक्रम पुट विरम कंपनी के बनी बेरे अडविट चिन्हव अधिक बेले कौन अमौंट क्षणार्धली को अक्षय गोल कंपनी यश एंग बिजनेस मैन आदि आगे अभिनेचित कौटुबिक धारवा शिव मार्च ना रात्रि गंटे इंदे हिंदूस्तान गोल कंपनी बनी निमलो हल चिन्ह आगे अथवा निवाड इटी चिन्ह आगे तक बिसे इंदी आन बेले कौंकु कूडले बाकी हणव निम कईगीतर हिंदू गोल कंपनी इन निम कंपनी संपूर्ण दंपंक्ति कल नल्वत वर्ष मेलपे 
ಹಾಗೂ ಮೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ದಂತಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ದಂತಪಂಕ್ತಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಧ್ಯೇಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ರವೆ ಹಾಗೂ ಆಲು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದ್ರೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಬಟಾಣಿಯ ಈ ಚಾಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗುಣಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮನೆ ಅಡುಗೆ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಬಲ್ ವಾಕ್ ಮೇಟ್ ವಾಕ್ ವಿತ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಒಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಸ್ರೀನ್ ಅಂತ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೊರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಮಾ ನಸ್ರೀನ್ ಅವರೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ತರ ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ದಂಧೆ ದಂಧೆ ತರ ಬರುತ್ತಾ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ದಿವಸ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶುರುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಐದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಐದು ವರ್ಷ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಲರ್ಜಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಈಗ ಡೈಲಿನೂ ಅಲರ್ಜಿ ಅಲೆಗ್ರ ಮಾತ್ರ ತಿಂತ ಇದೀರಾ ನೀವು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮೈ ಇದು ಮೇನ್ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ದದ್ದೆ ದದ್ದೆಗಳಾಗೋದು ಕೆಂಪು ರ್ಯಾಷಸ್ ತರ ಆಗೋದು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ತರನೇ ಒಂದು ದದ್ದೆ ದದ್ದೆ ತರ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗೋದು ಕಡ್ತಾ ಬರೋದು ಈ ಒಂದು ಅಟ್ಟಿ ಕೇರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಿನ ಸೊ ಇದು ಅಲರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ದದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಷಸ್ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಕಫ ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡ್ತಾ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ ಸಮಾಧ ನಮ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಈಗ ಕೆಲವು ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಕಡ್ತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಸೀನ್ಗಳು ಕೆಮ್ಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಗಲ್ ನೀರ್ ಸೋರೋಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಡನ್ ರಿಲೀಫ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆಲವು ಅಲರ್ಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಆಂಟಿಸ್ಟಮಿನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಕಡ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಗೆಟ್ಟುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಾಳೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದನು ಇದೇ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಕಡ್ತಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ನೆಗಡಿಗೆ ಶೀತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ವೀಸಿಂಗಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಆ 
ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ನಗ ಬಂದಂಗಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಣದಂಗಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ದಪ್ಪ ಆಗಿ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಕುಯ್ದಂಗಾಗೋದು ಆತರ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಬರೀ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ ಅಂಗೈ ಕಾಲಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹಚ್ಚಿದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಏನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಏನ್ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಥಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತರ ಚೆಕ್ಕೆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಉದ್ರುತ್ತಾ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಪೌಡರ್ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಉದ್ರುತ್ತಾ ಅದ್ರ ಪೌಡರ್ ತರ ಏನಾಗಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕೆ ತರ ಎದಾಳತ್ತೆ ಎದ್ದೊಳತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಿರೋದು ನಾವು ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಕಡತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಕುಯ್ದಂಗಾಗಿ ಡ್ರೈ ಥಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತರ ಸುಲಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಸೊ ಎಕ್ಸಿಮ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡ್ರೈ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಕಾಣಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ ನೀವು ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಎಕ್ಸಿಮ ಅಥವಾ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಈ ತರ ಇರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಬೇಗ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಡೋದನ್ನ ಕೂಡ ತಡೆಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ರೂಪ ಅವ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗ್ರೇ ಮಾತನಾಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಈ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಂಗು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿರೋ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬಿಸಿಲಿ ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೆಂಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹೌದು ಮಾ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಮಾ ಸೀಗೆ ಯೂಶಲಿ ಇದು ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಬಂಗ್ ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೆಲಾಸ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಬಂಗ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೇನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಹೆಂಗಂದಾಗ ಈ ಮೆಲನೋ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮೆಲನಿನ್ ಅಂಶನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬಣ್ಣ ಅದೇನಾಗುತ್
ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸು ಅಂತಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ದದ್ದು ದದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ನಾವು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಅರ್ಟಿಕ್ ಏರಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅವ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಅಕ್ಷಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬೇರೆಡೆ ಅಡವಿಟ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಷಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ನಿಷ್ಠರ ಹಾಗೆ ಬಾಳೋನು ಶ್ರೀಧರ್ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ ಬದುಕೊಳ್ಳು ನಂದಿನಿ ಮನುಷ್ಯ ಅನಿಸ್ಕೊ ನಂಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮಕ್ಕ ಮಂಗಳಾರತಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯ ಹೂರಣ ಹೃದಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾರ್ಚ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇಂದಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಅಡ ಇಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಬಿಡಿಸಿ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಳೆಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಎನ್ನದೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾನವಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರುವಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಖಾರದ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಗೋರಿಕಾಯಿಯ ಮಸಾಲ ಪಲ್ಯ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಳ್ಳಿ ಬದುಕ ಜೊತೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಅಡುಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಅಡುಗೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಐದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಪವರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಬಲ್ ವಾಕ್ ಮೇಟ್ ವಾಕ್ ವಿತ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬೇರೆಡೆ ಅಡವಿಟ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಷಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶೀತದ ಗಂಟೆಗಳು ಕಂಡು ಬರಬಹುದು ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಶೀತದ ಗಂಟೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನ ಕೆಲವರೆ ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಂಟ್ಲಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಂಟ್ಲ ಕೆರೆತ ಬರಬಹುದು ಗಂಟ್ಲೆ ನೋವು ಪದೇ ಪದೇ ಬರಬಹುದು ಗಂಟ್ಲ ಉರಿ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ನುಂಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ
ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಂಟ್ಲೆ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಡೀಪ್ ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಈ ಡೀಪ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರಾಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಹೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವಾಗ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಲೋವರ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಶುರುವಾಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಔಷಧಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒನ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಂದ ನಾವು ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆಗಳಿಂದ ಅಂತಂದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೇನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗೋದೇ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಬರಬಹುದು ಕಫ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಫ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಈವನ್ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಚೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇಂದ ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗುವಂಥದ್ದೇ ಅಸ್ತಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ತಮಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಅಸ್ತಮಾ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಉಸಿರಾಟ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಯಾಸ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಳ್ತಾ ಬರೋದು ವೀಸಿಂಗ್ ಬರೋದು ಶಿಲ್ಲೆ ಹೊಡೆಯ ತರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ದಾಗ ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅಸ್ತಮ ಅಂತಂದಾಗ ಇವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಸ್ತಮ ಆಗ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ಕಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕಡ್ತಾ ಬರೋದು ದದ್ದುಗಳಾಗೋದು ಈ ಗಂಧ ಗಂಧೆಗಳು ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಒಂದು ದದ್ದುಗಳು ಶುರುವಾಗಿ ಕಡ್ತ ಆಗೋದು ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ರಾಶಸ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಅಡಿದಾರೆ ನಂದಿ ಶ್ವೇತ ಅಂತ ಬೆಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇರೋ ಕೊಚ್ಚಿಂದ ನಂದಿ ಶ್ವೇತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳಿ ಮಾ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಮ್ ಮಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಏಜ್ ಸರ್ ಈಗ ಓಕೆ ಅವಳು ಮಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಗುಳ್ಳಿ ಅದಾ ಸರ್ ಜಿ ಎಂ ಅಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಚಾಳ ಆದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ ವರ್ಷ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ
ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಬಹುದು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಉಮೇಶ್ ಅವ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಎಸ್ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಅಸ್ತಮಕ್ಕೆ ಬರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲರ್ಜಿ ಅದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಸ್ತಮಗ ಕೂಡ ತಿರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಸ್ತಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅಸ್ತಮ ಅನ್ನೋದೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸ್ಲೋಲಿ ಗ್ರಾಜುಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಅಸ್ತಮಗೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಸ್ತಮ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್ವೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಊದ್ಕೊಂಡಂಗೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಹೋಗೋ ಜಾಗಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಆ ತರ ಆದಾಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಸ್ತಮ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದಾಡಿದ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಯಾಸ ಉಪ್ಸ ಮೇಲುಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಶಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉಸಿರು ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಉಸಿರು ಆಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಚೆಸ್ಟ್ ಟೈಟ್ನೆಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎದೆ ಬಿಗಿದಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಿಗಿ ಆಗೋದು ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಸ್ತಮ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಕಫನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಸ ಅಥವಾ ಎಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಅಸ್ತಮ ಅನ್ನೋದು ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಶ್ವಾಸ ನಾಳಗಳನ್ನ ವೀಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಿನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಉಸಿರಾಡಬೇಕು ಉಸಿರು ಬಿಡಬೇಕು ಬಟ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಸ್ಪಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದಂಥದ್ದೇ ಉಸಿರು ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಸಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಸ್ತಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾರಣಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ತಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಒಂದ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಂತ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹೋಗುವಂತದನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಅಲ್ಲ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆಗಳಿಂದ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾನೆ ಇದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಚ
ಹೃದಯ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವ ರಾಮು ಅವನ ಮನಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗಿ ಭಾರತಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ಜೂಟಾಟ ಭಾರತಿ ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಡವಿಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಬಾಟಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇವೆ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಕತೆ ಇನ್ಫೋ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬೇಜಾನ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಪವುಡ್ ಬಾಯ್ ವಾಕ್ ಮೇಟ್ ವಾಕ್ ವಿತ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಲತಾ ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಲತಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನ ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಾಲತಾ ಅವರೇ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಅವ್ರಿಗಾಗಲೇ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ವಿಪರೀತ ಸೀನ್ತಾಳೆ ಮೇಡಮ್ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಸೀನು ಸೀನು ಸೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಬರೀ ಸೀನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೀತ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿನು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ತೆಗ್ದಿ ತೆಗ್ದಿ ಒಂಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ ತಲೆನೋವು ತಲೆಬಾರ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಕಫಾನು ಬರುತ್ತಾ ಆ ಕಫಾನು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೀವು ತಡೆಗೆಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಅಬ್ಸುಲೂಟ್ ಇಯೋಸಿನಫಿಲ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಔಷಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆ ಇದೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆನ ಬೆಳೆಯಲಿದ್ದಂಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಸುನೀತ್ ಅವ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸುನೀತ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಮಾ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಅದು ಕೆಂಪಿರೋ ಕಫ ಬರುತ್ತೆ ಟಿಬಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಈಗ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಟಿ ಬಿ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತಮ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು
ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೋತ್ ತರ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಕೈಲಿಂದ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಾಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ತಿರ್ಗ ಬಾಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊಡಬಹುದು ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದಲ್ಲ ಟಿ ಬಿ ಕೈಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಈಗ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅದು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಮೇತ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ತರಾಜು ಅಂತ ಮೈಸೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸಿದ್ಧರಾಜು ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗ್ರೇ ಮಾತನಾಡಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ಧರಾಜು ಅವರೇ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಜು ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಮೂರ್ ತರ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೋಲೋ ಫಿಫ್ಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಜಿ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಎಂ ಜಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಮೂರ್ ಟೈಪ್ ಮಾತ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಇತರ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಮೇಡಮ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ವಾಸನೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾನಸಿಕದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಸ್ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದಾನೆ ಬಂದಿರೋದಲ್ವಾ ಏನಾದ್ರು ಬಿದ್ದಿದ್ರ ಏಟ್ ಆಗಿತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಶುರುವಾಯ್ತು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಶುರುವಾಯ್ತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಮೇಡಮ್ ಇದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತಾರೆ ತಾಯಿಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿರ್ಬೋದಾ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾರಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಬಿದ್ದಿ ಏನಾದ್ರು ತಲೆಗೆ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಇಂದನೂ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನರಗಳ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಈಗ ಮೂರ್ ತರ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀರ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಎಂ ಆರ್ ಐ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೆದುಳು ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಎಂ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಭೇಟಿ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಭೇಟಿ ಆದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿಗೆ ನರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದು ಏನ್ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇವನ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಗು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಡೋಸೇಜಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನಾದ್ರೂ ತಡೆಗೆಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ
ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಗ ಕೆಮ್ಮು ವೀಸಿಂಗ್ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಏರ್ವೇಸ್ಗೆ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಇನ್ನೂ ತಡೆಗೆಟ್ಕೊಂಡು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಸಿವಿಯರಿಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾಗ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ್ಲೇನೆ ಈ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮಾ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಾಗ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಸ್ತಮಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಡವಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಲ್ಲವಿಯ ಒಲವು ಗೆಲುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಾಲದ ನಿಯಮ ಅರುಣರಾಗ ಮಾರ್ಚ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನೆನಪಾಗೋದು ಅಕ್ಷಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಡವಿಟ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಷಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪತ್ಕಾಲದ ಮಿತ್ರ ನಾನು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ತನ್ನ ಶಾಖೆ ಇದೀಗ ಯಲಹಂಕಾದಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಇಂದಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಅಡ ಇಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಬಿಡಿಸಿ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಖಾಂಡವ ವನದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಲಭಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅಕ್ಷರ ಗೌಜ್ ಕಂಪನಿ ಕಾಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಐಟ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಫುಡ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಫುಡ್ ಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಧೂಳು ಡಸ್ಟು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕ್ ಆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೊಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋವರಿಗೆ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಕೂದ್
ಸೊ ಇನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರೆಕಾಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಕೆಲವು ಫುಡ್ ಇಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫುಡ್ ಇಂದ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ಫುಡ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾಯಿಲೆನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರಾಗ ಆ ಫುಡ್ ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಅಲ್ಲೇವರೆಗೂ ಅವರ ಬಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೇಳುವಂತದಾದ್ರೆ ಸೊ ಮೇನ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೋಪ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡುವಂತವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಈ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮ್ಮಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಶೀತಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ದೇಹನ ಆದಷ್ಟು ಅಸ್ತಮ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವಂತಹ ದೇಹನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ತಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಾರಣ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬರೀ ಇದಷ್ಟೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಅಸ್ತಮ ಅಲರ್ಜಿ ಬರಬಹುದು ಬಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆನ ಬೆಳೆಯುವಂತದನ್ನ ತಡೆಗೆಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಮೇನ್ ನಾವು ಹೇಳುವಂತದಾದ್ರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅಸ್ತಮ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಲಂಗ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಲಂಗ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೋಗಾಸನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಫುಡ್ಸ್ ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆ ತರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ದೇಹನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮ ಇಂದ ನಮಗೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಂಗ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಒ ಪಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈವನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೀಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಅವರ ಒಂದು ಉಸಿರು ತಗೊಳಕ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಲಂಗ್ಸ್ ಫಾಲ್ಯ